The testers cover thousands of kilometers and subject their cars to hell. They torture them without respite, cornering, handling tests, high-speed chicanes, and here is the result. Perfect holding, accurate steering, and a car that doesn't deviate by a millimeter from its course, which has an immediate and accurate response to the slightest movement of the controls. A good suspension system should keep the wheels in contact with the ground, no matter what the state of the road. Adherence must be maintained under all circumstances, even over the most irregular of road surfaces, and none of these repeated impacts should be transmitted through to the occupants of the car. For these tests, Citroën have available special tracks, which would have a roadworks engineer howling with horror at the sight of them. The independently suspended wheels follow the profile of the ground without rebound. The bodywork remains stable, held effectively in the horizontal position by the suspension system. Ridging is the worst of all road surfaces. It could have been designed as a car breaker. The ridges on the ground vibrate the wheels and cause the suspension and the tyres to operate at their extreme limits. It transmits vibrations throughout the entire vehicle, the steering wheel can be shaken right out of the driver's hands, the windscreen wipers and direction indicators switch on by themselves. For a car, the ridged surface test is the equivalent of going through the sound barrier. One test follows another without respite. The multiple test track, obstacles, the humpback for example.
bei Frontantrieb üblich, erweist sich der Citroën auf der Kreisbahn im Grenzbereich als gutmütiger Untersteuerer. In der Praxis bedeutet dies, dass, wenn der Fahrer zu schnell in eine Kurve geht, die Vorderräder hinausschieben und weiter eingeschlagen werden müssen, um auf der Spur zu bleiben. Das ist eine für den Fahrer natürliche Reaktion. Dabei bremst sich das Auto von selbst ab. Geht man in der Kurve vom Gas weg, reagiert das Auto harmlos. Ein Ausbrechen des Hecks, das Gegenlenken erfordern würde, kommt in der Praxis niemals vor. Trotz des Untersteuerns im Grenzbereich reagiert der Citroën bei normalen Geschwindigkeiten auf Lenkradbewegungen sofort, was von manchen Fahrern eine gewisse Eingewöhnung erfordert. Sehr wirksame Stabilisatoren halten die Kurven neig. Ganz hervorragend schneidet der CX auf der Holperstrecke ab. Dort, wo den meisten Wagen kaum mehr als 40 km pro Stunde zugemutet werden kann, verträgt er anstandslos 60, ohne dass der Fahrer dieses Tempo als übermäßig unkomfortabel empfindet. Allerdings hat die Technik auch ihre Grenzen. Auf schnell befahrenen, großen Bodenwellen reichen, wie hier die Zeitlupe zeigt, bei der weichen Federung sogar die großen Federwege nicht mehr aus.